Okay, so good day everyone. Uh, for today, we're going to continue our discussion regarding the microscopic examination of urine. And for today, uh, this is the last type of cell that we are going to encounter. And for the remaining slides, we are going to proceed with cast and with the uh, urinary crystals. So um, here we have our renal tubular epithelial cells or usually called RTEs. So, yeah, so their appearance, are they vary in size and shape depending on the uh, tubule na form. So we have three types of tubules. We have the proximal convoluted tubule, we have the distal convoluted tubule, and we have the collecting duct. And also they may appear rectangular, columnar round, or cubuda. And ilan nucleus kay eccentric, meaning wala sa center, unlike our transitional epithelial cells, ilan nucleus kay centrally located. And also they may be bilirubin stained or Hemosiderin laden state, meaning, adi ba kay, um, as you can remember in our um, chemical nga examination discussion, kay once na liver damage or wa, once na ay kanang uh, madawat ang ato ang liver, kay possible nga makita ang bilirubin sa ato ang ihi, and also kay um, mo maabsorb siya sa tubules, meaning ang ato ang RTEs, kay um, mutapot ang uh, mutapot ang bilirubin sa toang RTEs and once ang RTEs kay ma-excrete sa urine and once ma stain mo na nga mugawa siya nga bilirubin stain and also the hemosiderin laden meaning um hemosiderin uh, they are just kanang mga dead end na nga hemoglobin they are kanang due to massive hemolysis so meaning ang um uh, hemoglobin kay mag stay sa kidneys and just like uh, bilirubin kay ma-absorb siya sa tubius, matapot siya sa ato ang RTEs, and once stain siya, kay na ay hemosiderin presence sa ato ang uh, urine. And ang stain na ginagamit ano kay Prussian blue nga stain or other pang type of stains. So for uh, PCT, again, we have three different areas kung asan na for mga ato ang uh, RTEs. So we have here in proximal convoluted tubio, ihang shape kay rectangular, columnar, or convoluted cells and they are larger than other RTE cells and also they have a coarsely granular cytoplasm or dagang granules ang ilahanga cytoplasm and we need also to take note that RTE cells kay muna sila ang pinaka-significant ang ato ang largest ng epithelial cell is our squamous epithelial cell but ang pinaka-significant ng epithelial cell is our RTEs and next we have this distal convoluted tubule, ang ilang uh, appearance kay round or oval and kung sa collecting duct sila na form, kay ang ilang uh, appearance kay cuboidal and they have at least one sheet edge and when they appear three or more, kay they are called renal fragments. Again, kung ang ato ang uh, RTEs kay cuboidal in form, niya, um, they appear three or more sa microscope, kay they are called renal fragments. So, Ang yung identification error kay spherical transitional cells, kay uh, si transitional cells, so si RTE, kay they have the same shape, but ang ilahang nga difference kay ang ilahang nga nucleus. Again, si transitional, ilahang nga nucleus kay centrally located, while si RTEs, kay ilahang nucleus kay eccentric or meaning wala sa, cer uh, wala sa center. And also, granular cast, ang ilahang nga difference kay si granular cast, kay wala siya ay uh, kanang naasya ay kanang parallel sides and they have rounded ends. While si RTEs kay um, dako siya in size and they have different forms as well. So, again, di ba ningun kung nga ang RTEs kay sila pinaka-significant nga epithelial cell since, di ba, as you can see here, if greater than 2 ragani under high power field kay significant na or meaning na um, the urine is uh, to be examined yeah, and the yeah, clinical significance kay increased amounts is indicative of tubular necrosis or meaning from the word necrosis ang ato ang uh, tubules kay nangamatay na or kanang padulo ng mga matay and tungod na kay since ang tubules kay padulo ng mga matay so ang cell sad nga present sa tubules kay mga matay na sad that is why mo disintegrate na sila and makita na sila sa urine that is why na ay RTEs sa ato ang uh, urine. So we have here a columnar RTE cell with granules and fat globules. So di mo makita ninyo na dagan kay siyang mga circle circles, dagan kay siyang uh, fat globules 
And also, as you can see here, we have our oval RTE cells. So meaning, uh, uh, na form niya sa distal converted tubule. And as you can see here, nga, ang iyahang nucleus kay wala yun siya na-locate sa center. Unlike the transitional epithelial cell. And also, we have here the cuboidal RTE cells. So meaning, uh, na form niya sa collecting duct. And again, when we have three or more of this type, kaya sige tawag ani, it is called renal fragments. Again, when we have three or more of this type na cuboidal RTE cells, kaya it is called renal fragments. And we also have here RTE cell uh, stained with Prussian blue. So again, uh, hemosiderin, uh, again, ang hemosiderin kan more and dead end nga type sa hemoglobin and kung ay massive hemolysis kaya mo stay sa kidney maabsorb maabsorb sa ato ang RTE and once ang ato ang uh, um, sample kay ginastain with Prussian blue so natay makita ang mga hemosiderin present sa under the microscope and we have another type of RTEs we have our oval fat bodies so these are just lipid containing RTE cells so, we have our lipid stains, so down 3 or oil red O. So, basically, guys, we have three types of lipids. Take note, we have three types of lipids. We have triglycerides, we have cholesterol, and we have neutral fats. So, basically, si Sudan 3, o si oil red or si oil red O, ang yara nga mas stain kay ang neutral fat o ang triglyceride. Again, si Sudan 3 or oil red O, yang mas stain kay si neutral fat or si triglyceride. And para ma-determine si cholesterol, okay, that is why magamit na taong polarized nga microscope. And makita na ito ang Maltese cross. Clinical significance, nephrotic syndrome. Um, diba, I, I, familiar na sa ito ang Maltese cross, okay, if you can remember in your parasitology class, uh, second year, I don't know if what's up, sa second year, okay, nato kan po nato type of parasite nga mag form of Maltese cross. I hope I'm still correct. Babisha to siya nga species. So, uh, check lang if sakto baga po ko. And clinical significance, nephrotic syndrome. We need to remember this kay this is very common in board exam or in case studies uh, in board exam. Nephrotic syndrome kay um, ang rationale ani niya is ang ato ang cells Okay, kung ano sila ka na, they are negative in charge. Overall, they are negative in charge. Uh, we have the shield of negativity, mo na term. And also, we have the podocytes na responsible sa sa pag-filter. Kay, di ba sa ito ang urine, gina-filter na ito ang mga high molecular weight ng mga materials, just like proteins and just like our lipids. Kay, dilig na sila gina, secret sa ito ang urine. But, in nephrotic syndrome, ang shield of negativity and ang podocytes kay they are damaged. So meaning, uh, dili na ma-filter or kanang wala na yung makasagang sa katong high molecular weight ng mga substances like proteins and lipids. That is why nga uh, during nephrotic syndrome, uh, I hope you will kanang, write this or you will take note of this. Sa nephrotic syndrome, naatay massive proteinuria or excess number of proteins. Again, during nephrotic syndrome, na tayo massive proteinuria. And also, during nephrotic syndrome, we have massive lipiduria. So, na tayo excess number of proteins and excess number of lipids. Tungod, again, kay atong podocytes, katong uh, shield of negativity, kay damage, mo na dili sa ma-filter. And kung additional information, kung na tayo excess number of proteins sa urine, so meaning a number of proteins sa ito ang uh, circulation or sa ito ang uh, blood kay gamay. So, meaning natin low number of albumin or hypoalbuminum, hypoalbuminemia. Again, tungod kay taas ang number of proteins sa ihi, mabuo ang number of proteins sa blood, manang magka hypoalbuminemia. And kung na ay hypoalbuminemia kay adjudainay edema or kanang manghupong. Manghupong ang tiil, manghupong ang kamot or kanang sa sa eyes po the pit. So, take note of nephrotic syndrome kay very common in board exam. Eh, usually, ginagamit na siyang uh, situation po during case studies. So, as you can see here, we have our oval, oval fat bodies or oval RTE cells. 
And on the other side, kay, di ba, na-stain siya nga orange-red droplets. So, meaning, orange-red droplets, ang iyang na-stain kay either neutral fats or triglyceride. And in our next slide, we have uh, oval fat body under bright field microscope. And di ba, kani, kung nagani multi-scross under polarized microscope kay presence of cholesterol. Again, multi-scross presence of cholesterol kung ang atong ginagamit ng microscope kay polarized microscope. And we have beer, um, another microorganisms. Um, bacteria, they are small spherical or cocci and rod shape bacilli structures. So, ilang identification errors kay amorphous phosphates and amorphous urates. Tungod kay ka nang magkumpul-kumpul kay daghan kaayo. And clinical significance uh, UTI uh, main uh, sini, ang bacteria nga responsible for UTI kayo sa gani it is E. coli and ang E. coli kayo sa yung morphology cocci or bacilli it is bacilli so again take note uh, major bacteria nga responsible for UTI kay E. coli and ato ang E. coli kay bacilli and as you can see here um clinical significance UTI with WBC so kung wala WBC gani dili siya matawag nga UTI kay meaning kung taas ra nga number of bacteria maybe uh, unpreserved ang specimen again wala siya na preserve and or kana na by contamination sa kanang pag kuha sa urine so muna siya sa ato ang uh, microorganisms so let us now proceed to our yeast cells they appear small, oval, and refractile structures with buds or mycelia. So, during a picture, kay makita nato ang budding yeast cells. Again, small and oval, and they are uh, refractile under the microscope. And in the other side, isa ka nga ni, kay ang tawag na niya kay hypha. Again, hypha. Pero if daga na ganik isila kay mycelia. So, again, hypha, so isa, uh, isa ka branch, kung dagan kayo kay mycelia. Identification error RBCs ko uh, kani mga single nga yeast cells kay but they tend to appear as RBCs. And clinical significance is infection with WBCs. Again, dapat na ay increased number put of WBCs sa ito ang uh, urine. We have beer. Uh, another type of microorganism. We have our trichomonas vaginalis or clinical significance, trichomoniasis. So, STI, uh, sexually transmitted infection. Si trichomonas, siya gani ang response. So, itong tawag sa disease, it's ping-pong disease. Kay meaning, if you can still remember sa inyong parasitology class again, kay um, so ni si, si male, kay symptomatic, so dili siya, wala siya kabalo, nga na siya trichomonas. So, muna nga, if na siya sexual intercourse, kay Mapasa, mapasa ni female o balik na sa nimbil, so muna nga ping-pong disease kay mag balik-balik lang siya. Question, si trophozoid, ah, si, tro, si trichomonas kay nabasay cyst? Wala. Si trichomonas kay na trop form only siya, trop form. And identification error, either IB, WBCs or RTE cells kung dili na siya motil. And next, we have other parasites we have Cystosoma hematobium ova. So, yung appearance kay oval shape with terminal spine. So, yan yung terminal spine. Oval shape. Um, Cystosoma kay, they are bladder flukes. And napatay lang yung types of Cystosoma. Si Japonicum, Monsoni, and others. And we have here, um, Enterobius vermicularis ova, uh, D-shape flat on one side and curved on the other. So, meaning na siya ka na infection and na pinworm. Usually called as pinworm. And we have here um, spermatozoa, appearance tapered overhead with long thin tail. Identification error kay none. Meaning, running ano na ice sperm sa urine. Kay ba since si patient ka nag-send sa sample sa urine kay gikan siya og sexual intercourse or gikan siya nga nag masturbate so wala nga ko an eye presence of sperm sa ato ang ha, urine so 
Again, those are our cells and those are our other microorganisms. So let us now pick a group of um, sediments that we'll be discussing. So we have now our casts. So we have different types of casts. We have hyaline cast and we have our cellular cast, meaning kanang process of cells inside the cast. So we have different types of cellular cast. We have RBC, WBC, vitial cell, bacterial cast, mix cast. And we have also our fatty cast. We have different types of granules in our cast, the granular cast, coarsely and finely granular cast. And we have our waxy cast, our broad cast. So basically, um, what are cast? So cast, kay, sila. they are the only elements found in the urinary sediment that are unique to the kidney. So remember, ang cast, kay sila ang unique nga sediment nga makita sa urine nga unique sa kidney. So again, um, uh, for example, if other nga body fluids sa so like dili urine, like na mga um, na fluid or sa pa nga type of body fluids dira, kay wala na slight presence of cast. Again, si cast kay siya ang unique nga sediment nga makita ni mo sa urine nga unique sa kidney. And again, si cast kay na form na siya bit, uh, it's either in the DCT or in the collecting ducts and ang yung appearance kay tubular with parallel sides and somewhat rounded ends because they represent the shape of the tubules nga asa sila na form and also si cast kay they may contain additional elements for example diba kay si tubules kay um na may nay kanang mga uh, different types of filtrate nga mustay dira such as our cells such as our bacteria our granules or pigments or different types of crystals. So, again, mo to siya si Cast. Nang iyang composition kay Tam Horsfall Protein or mo na old nga name and si Euromoduli mo na iyang uh, atong ginagamit nga term karon. So, si Euromodulin kay kung ano siya ka ng normal type of protein nga gina um, produce sa tubules by the um, by the RTEs or by our um R- R- RTE cells or tubular epithelial cells and ang tawag sa cast in the urine is called cylindruria again presence of cast in the urine is called cylindruria responsible of cast kay ang ato ang atam horsefall protein or uh, usually known as our uromodulin so as we proceed to our next slide we have our casts and cylindroids. So, what is the different between, difference between cast and cylindroid? So, basically, ay lagi yung difference lang kay kung asa sila na form. Kay si cylindroid, um, again, similar to cast, but with tapered ends. Kay na form siya between the ascending loop of Henle and the distal convoluted tubule. So, again, na, ang balikon, this is our um, glomerulus, our proximal convoluted tubule, and our um, ascending loop of Henle, and our ascending loop of Henle, our distal convoluted tubule, and our collecting duct. So, si cylindroid kay similar to cast, pero nasay tapered ends. Tungod kay na-form siya diri sa ascending loop of Henle, and sa ato ang uh, distal convoluted tubule. So, if imunin siyang i-rotate um, vertically, kay makita, may imagine mo, nga ingani ang iya nga, Itsura mo na nga, um, na siya tapered ends. While si cast, kaya na-form siya between the distal convoluted tubule and the collecting duct. So again, uh, na siya uh, parallel sides, as you can see here, parallel sides with rounded ends. Si cylindroid kay similar to cast, but isa niya ka-end kay tapered. Again, cylindroid na-form sa ascending loop of Henle and distal convoluted tubule, si cast can form sa distal convoluted tubule and the collecting duct. So, um, additional information, how is cast formed? So, uh, try to imagine this. Kay, wala mo kayo ganang, sorry, mag ball pen din nga makadraw or anything. So, in our tubules, kay, um, in our tubules, we have our RTE cells. So, si RTEs, kay ang mentioned sa previous nga slide, kay mo-release sila o uromodulin. 
So si Euromodulin, kasi siya ang responsible sa structure sa cast or siya ang responsible sa kung saan porma ni cast. Diba kani? Sa iyang porma. So, uh, basically, uh, composed ani kay uh, the Euromodulin nga protein. Pero, um, so, muna siya pinaka-basic na type of cast but um, magkadugay kay mo-evolve, mo oh, diba? Mo-evolve si cast into different types of cast tungod kay Diba na mention nato ang uh, sa ato ang uh, tubules kay we have uh, different types of filtrates like ana uh, cells, granules or pigment so basically mo sulod na siya dira sa cast ay mo sulod siya dira o kana sa kana matrix nga na form by the euromodulin so mo na nga we ang cast kay mo progress into a uh, different types of cast so again uh, ingana na ma form mga to ang uh, cast so Let's proceed to our first type of cast. We have our hyaline cast. Uh, this is the very basic type of cast. Iyang appearance kay colorless. Homogeneous in matrix. Consists almost entirely of euromodulin. Um, old name, Tom Horsfall protein. And the hyaline cast has a low refractivity or low refractive index. Identification error. Mucous fibers. Hair in increased lighting. So again, si Hyaline Cast kay murag siya ang uh, mother sa tanan nga cast kay siya man ang mag responsible sa shape sa mga cast kay tungod uh, ko lang siya kanang yang composition kay most entirely euromodulin sa so, katong ingani nga form. Mura na siya si Hyaline Cast. Wala din siya anything nga nasa iya nga sulod. So mura siya si Hyaline Cast eh um, our Hyaline Cast are Um, seemingly normal eh, under the microscope kay, um, <clears throat> we have the normal value 0 to 2 per LPF. Again, as he cast, kay ma-viewed siya sa low power na field or low power objective. <clears throat> In clinical significance, glomerulonephritis, meaning um, inflammation of the glomerulus, so na ay uh, glomerular bleeding, pyelonephritis, na mentioned na ako ni before pa sa chemical examination, pyelonephritis is um, bacterial infection sa ato ang um, sa ato ang nephrons. And we have also have chronic renal disease, congestive heart failure, meaning um, si CHF or si congestive heart failure kay, correct me if I'm wrong, ang ato ang heart, kay dili na siya ka properly pump o blood. So meaning, kung dili na ma-properly pump ang blood, wala na kay blood nga mo reach sa ato ang kidney so wala na kay mo flow so ang ato ang mga filtrates katong git mo mention earlier ang mga cells or others kay mo stay siya sa tubules that is why ma form ang ato ang hyaline cast uh, that's for um ang rationale sa congestive heart failure and we have our stress and exercise so as you can see here under high power objective mga tanan mo sir ngano give you pa siya under high power objective guy to confirm if that um, cast nga mo nakita sa LPO kay um siya ma-identify kung siya type of cast it's either hyaline ba or unsa pa na siya nga types of um, it may be cellular or granular nga cast mo na siyang i-view na to siya under HPO so as you can see here uh, very uh, prominent ka yung yang structure we have the parallel sides Here and we have the rounded ends. And wala nyo siya sulod. Uh, very plain siya. Tungod kay composed entirely of euromodulin. So, makit, uh, napot siya usahin nga na mga presence of RTEs sa ato ang uh, hyaline. Tungod kay ang euromodulin kay ginaproduce man siya. Ito ang uh, RTEs. And kanil makita pa ninyo under LPO. Na siya yung parallel ends and Uh, parallel sides and rounded ends. So let's now proceed to uh, our next type of cast. We have our cellular cast. So because basically we have our RBC cast. So kaya nani sa kanang imagine hyaline cast with RBCs. Tungod kay na ay glomerulonephritis or na ay bleeding. So may imagine din mo if na ay bleeding gani kay um, na ay presence of RBCs dera sa tubules. So, muna nga ang RBCs kay musulod na sa Euromodulin. Muna nga ma-form ang ato ang RBC cast. Ang iyang appearance kay 
cast matrix or uromodulin with RBCs. Uh, they appear orange to red in color and indicates bleeding. Again, glomerulonephritis, bleeding within the nephron. Identification error, RBC clumps. But, uh, para ma-verify ni mo, check if naabay, matrix. Check if naasay, ka na murag uh, purma. Kaya usually, RBC clumps, kaya magtapok-tapok lang na sila, pero wala siya ka ng form or wala siya purma. And yung clinical significance kay glomerulonephritis or strenuous exercise. Maybe because if ka ng massive kay mo exercise, kay magkakos siya o bleeding sa ito ang kidneys. And another type of cellular cast, kay we have our WBC cast. So, same as RBCs, cast matrix with WBCs. And yung identification error, kay same ka with RBCs. WBC clumps, but to verify, kay check if na ay cast matrix. So, makita ninyo for sa ne next nga slides kung saan sila per differentiate. Clinical significance, it's either pyelonephritis or acute interstitial nephritis. Pyelonephritis, I've mentioned earlier, bacterial infection with WBCs. Tungod, uh, muna nga, makaproduce ka o WBC cast, but si acute interstitial nephritis kay wala yung bacterial infection and di ba kung um, kato na, uh, na mention ako earlier types of cells kung sa ganit nga uh, type of WBC ang makita na yun ninyo kung na interstitial nephritis it is the eosinophil so muna siya nga type of WBC nga makita ninyo kung na ay acute interstitial nephritis so pilo nephritis bacterial infection acute interstitial nephritis presence of eosinophil in the cast. So, as you can see here, we have our RBC cast. So, dagan kayong RBCs inside our cast. So, makita ninyo nga na doon siya i-form ang iyang uh, parallel sides here and iyang uh, rounded ends. So, may siya nga itong RBC cast and dis disintegrating RBC cast meaning disintegrating um, ang mga RBC sulod sa cast kay nag Disintegrate, muna nga mo, nana siya sa gawas sa cast. So, um, isa po na siya nga ka na murag mo help ninyo. Kung medyo na, like nagduduha ka when you view under the microscope kung cast pag yun ni or kung unsa na siya nga type of cast akong nakita. So, try to observe sa ihang palibot kung sa nga type of cells ang nasa iyang gawas. For example, nasa iyang RBC. So, meaning, this is a type of RBC cast. So, so here, we have our WBC cast. The one can WBC is inside the cast. So, yung parallel sides, yung rounded ends. And na po yung mga free WBCs outside. So, muna siya yung makapahelp ninyo o identify kung sa nga type of cellular cast ang present sa urine sample. So, we have here disintegrating WBC cast. And WBC clump. So, muna yung clump. Bantayan ninyo, wala siya ka ng wala siya yung matrix, wala siya ka ng form, wala siya yung puruma. So, basically, WBC, sa ganun sila nga, nagtapok. So, okay. These are just WBC clumps. Okay. So, to continue, um, we have our epithelial RTE or cell cast. But uh, before kumupada yun, di ay na uh, ganan i-add-add sa ito ang WBC cast. Um, si WBC cast is used to differentiate between um, pyelonephritis and cystitis. So if you have your uh, notebooks there and if you, if you have your pens, okay, can the, uh, take note of this one. The WBC cast is used to distinguish between Pyelonephritis and cystitis. Cystitis is our um, urinary tract infection nga sa lower urinary tract infection sa so, mga sa bladder, sa urethra. And you know why we differentiate these two? Kay they have the same nga initial findings, which is increased number of WBCs, increased number of bacteria for both pyelonephritis and for both cystitis. But, WBC cast, asa siya makitaan sa pyelonephritis since uh, pyelonephritis is, uh, in, happens in the tubules 
while si cystitis kay it happens in the lower ng uh, urinary tract. So again, pyelonephritis is increase the WBCs, increase uh, bacteria, and increase WBC cast. While si cystitis kay increase the WBCs and increase number of bacteria. So muna tayo i-add for WBC cast. Next, we have our epithelial RTE cell cast. So basically, uh, these are just type of cast wherein na ay naka-attach nga RTE cells sa iyang protein matrix. Simply because our tubules is composed of RTE cells and atong uromodulin kay gikan gyud sa ato ang RTE cells. And electrification error kay WBC cast. And iyang clinical significance kay renal tubular damage. So as you can see here, uh, ang iyan lang yung para yun ma-differentiate ni mga kay ang ato ang epithelial cell kay again they are the uh, large type of cells. So mas dako gud siya sa ato ang WBC cast but still this they still have the parallel sides and they still have the round ends. And as you can see here, bilir bin stain kay again sa liver damage, um uh, ma-excrete na si bilirubin sa urine and makuha siya sa tubules that is why magtapot siya sa RTEs and once stained kay uh, mas um, dominate ang color sa bilirubin and next type of cast is we have our fatty cast or fat cast so yung appearance kay ay fat droplets or oval fat bodies attached to the protein matrix diba kay as what I mentioned in the earlier sa ato ang RTE cells kay we have um type of RTE cell, which is the oval fat bodies. And we have uh, different types of fat. We have the triglycerides, the neutral fats, and our cholesterol. Again, um, sa ito ang stain, which is the sudan 3 or oil red O. Ang stain na gani sa anang stain kay ang triglycerides and ito ang neutral fats, meaning ay na resulting to orange-red droplets. While kung ay multi-scross under polarized microscope kay presence of cholesterol. So, kung ay fatty cast, meaning sa nephrotic syndrome, na dyan na siya ay massive proteinuria and again, massive lipiduria. Tungod kay um, katong normal nga negative electric charge sa ito ang asal kay naguba, na disrupt. That is why katong mga highly molecular weight nga mga materials, such as proteins and lipids, kay mag-skit na siya sa urine. That is why we need to take note that fatty cast should be accompanied by other lipid elements and proteinuria because that is the characteristics of our nephrotic syndrome. And also, we have the toxic tubular necrosis or kanang mga to ang tubules kay again, uh, tungkol sa kadubi yun, kay mga matay na and mag-shedding na siya sa iya mga cells and that is why nanay mo appear nga mga uh, fat materials sa ato ang uh, cast and also in diabetes mellitus and crush injuries. So as you can see here, um, Obvious kayo ang oval fat bodies. Uh, Dili na ito siya um, kanang ma-differentiate o ganito siya dahil sa ato ang WBCs. Kaya ito ang WBCs kaya na yung mga um, granules inside it. So, kanay siya kay kanang mag-regress siya kanang fat nga naasul sa ato ang uh, cast and steel uh, matrix niya parallel sides with rounded ends. And we have here, our next type of cast is our granular cast. Um, this is a reminder to everyone nga by the book or explain in the book nga dili rin dyan kailangan good nga i-differentiate between coarse and fine type of granular cast. But there are some institutions or some uh, laboratories which, wherein um, mas ganaan sila nga ma-identify kung sa siya nga type of granular cast. It's either coarse or fine. Kay, same regular siya og clinical significance. Again, these are just type of a cast in wherein naasay ka ng mga types of granules tungod sa mga uh, another name po na eh, kung makanong mo sa ang old type of cast meaning mo ni ang granular cast kay tungod um, katong mga type of elements na sulod sa ato ang cast. For example, natin mga WBC cast or RBC cast kay mo disintegrate. Magkadugay na siya muna nga, may mo na siya nga granules. So, muna siya ato ang granular cast. Kaya ang granules na ang stay sa um, ato ang cast. And yung identification error kay clumps of small crystals or columnar RTE cells because they may appear as granular. Clinical significance, uh, glomerulonephritis or inflammation or bleeding in the um, 
in the two uh, in the two views mo na nga natay RBC CAS nga mo disintegrate may mo na siya nga granules and also in pyelonephritis uh, bacterial infection and we have here also stress and exercise and also we have our waxy cast so waxy cast are highly refractory cast with jagged edges and not just so di ba kung si granular cast kana siya mga granules na so somewhat na nga once magkadugay kika to mga granules kay freely nagyud siya nga mohawa sa matrix so, meaning mura na po siya ka na mubalik o hayalin pero dili gyud siya inga na iha nga concept para siya ka nang mutangtang ra siya balik mo appear na po nga clear balik ang ato ang a cast tungod kay nagkadugay mo hawa na sad siya sa iha nga matrix again waxy cast highly refractile cast with jagged edges and not just so if imo siyang sa pamuda ni ang um, cast si waxy cast kana siya kana mga na siya mga notch na siya mga additional nga ana or na siya kana mga jagged nga edges tungod kay uh, sa pagkadugay sa ato ang atumbios o kanang magnecrosis na siya or kanang mga renal failure kay mo change na pud ang iya nga morphology mo na nga mausob na sad ang iya nga structure mausob na yang formation that is why natay mga jagged edges and not just identification error fibers and fecal materia kanika significance stasis or kanang mo stop na gyud ang flow sa ato ang urine so meaning kung mo stop na ang flow sa urine um kana um, ang ato ang mga materials inside the cast kay maginahinay na sila og gawas sa cast and also another clinical significance chronic renal failure also we here here, here are our pictures of our finely and uh, coarsely granular cast so again wala lang gyud say difference except sa iya nga size sa iya shape sa iya granules kay dire gigagmay kay granules while here kay coarse or dagko kay iya nga granules that is why Uh, by the book, kay dealer gud siya kailangan nga differentiate but in some institutions or in some uh, laboratories kay kailangan gud identify kung sa siya nga type of granular cast. So again, we have here fine granules inside the cast and we have the coarse granules inside the cast. And we have here waxy cast, di ba? Makita na ninyo uh, mo start na nga clear ang ato ang uh, matrix, ang iya nga uh, parallel side so mas maklaro na to tungod kay Uh, mag-degenerate na into waxy cast. So, meaning, um, kanina pa yung mga granules sulod, pero naginahinan na siya og, kawala. Muna nga, uh, diri, klaro ka ay yun nga, smooth na kanatawon si waxy cast. And, they, all, they always say nga, uh, waxy cast, kay gikan ko na siya sa, uh, sa granular and sa, sa granular cast. So, also, we have our broad cast wider than the normal cast matrix otherwise known as our renal failure cast basically tungod kay yang clinical significance extreme urine stasis so meaning grabe nagigkaayo ang pagstop sa urine sa flow sa urine so meaning kung magstay na lang siya sa tubios ang ato ang urine mo na nga mo enlarge sa ato mo enlarge ang tubios so meaning kung mo enlarge ang tubios mas mo dako sad ang morphology sa ato ang cast nga form that is why natay broad cast again yang clinical significance extreme urine stasis or renal failure meaning renal failure uh, dili no function well in mga kidneys and ang inyong tubios kay maaffected mo enlarge ang atong tubios may enlarge ang morphology that is why ang create nga cast kay dagko sad or broad cast so as you can see here dako wide kaayo ang ato ang broad cast so we have broad waxy cast and broad granular cast. So, uh, those are our different types of cast. Again, we have our um, hyaline, we have our uh, cellular cast, our RBC, WBC, bacteria, and also we have our granular cast, and we have our broadcast. And before ko malimot, uh, I mentioned ako earlier katong mixed nga cast. So, basically, mixed cast, can I say kanang two types of cast inside that, uh, two types of um, materials inside a cast, for example, um, RBCs and bacterial cast. So, muna siya ang mixed cast. Pero, usually, kidili natin siya gini-report. Example, if ever makita tag mixed cast, like na ay RBC and bacteria inside a cast, so try to search for another field pa. And kung makita ni mo kung unsagid ang dominant, for example, 
nagi ka ng cast nga RBC lang siya susulod uh, cast nga mamakitan kay bacteria so muto siya ka ay bacteria cast so again those are our different types of cast so now let us now proceed to the crystals